E siamo al secondo episodio di come registrare e pubblicare una canzone in casa in un mese con GarageBand partendo da zero. Oggi andremo a vedere come registrare gli strumenti e soprattutto come registrare le chitarre. C'è tanto da dire, avremo un ospite molto particolare e quindi io direi sigla! Oh ragazzi, bentornati sul canale e soprattutto bentornati in questo nuovo episodio di questa serie mensile, mancano ancora due episodi dopo di questo, in cui vi mostrerò come produrre, registrare, mixare e anche pubblicare sui vostri store preferiti come Spotify o Apple Music un singolo o una vostra canzone in un mese partendo assolutamente da zero. Nello scorso episodio abbiamo visto come realizzare un demo, una preproduzione, una versione abbozzata della vostra canzone che però suoni comunque piacevole e gradevole sulla quale oggi andremo a lavorare e vi invito ad andarvelo a rivedere se ve lo siete persi, è andato molto bene, vi è piaciuto tanto e io sono felicissimo. Come vi invito anche a seguire questo processo, questo viaggio insieme a me in modo che tra un mese, poco meno di tre settimane ormai, potrete anche voi pubblicare la vostra prima canzone, anzi lo faremo assieme. Vi invito anche ad iscrivervi al canale per supportarlo, per supportare questo tipo di video e soprattutto per restare aggiornati per quando uscirà il prossimo episodio. Mi raccomando, pigiate sulla campanella, altrimenti YouTube fa un po' il cazzo che gli pare. Ma non perdiamo altro tempo, spostiamoci subito su GarageBand perché oggi abbiamo veramente una marea di cose da fare. E abbiamo anche un ospite speciale che vi presenterò tra un po'. Rieccoci qua ragazzi, spero che mi sentiate benissimo perché fuori c'è un vento che devasta. Uh, eccoci su GarageBand, il progetto è quello che abbiamo lasciato la scorsa volta, se non per due nuove aggiunte. Come vedete ho due tracce, chitarra left e chitarra right. Non vi preoccupate, non vi ho tradito, non le ho registrate in vostra assenza, bensì lo ha fatto per me un amico, lui si chiama Claudio, Claudio Scorcelletti e visto che ero via, visto che non sono neanche tutto sto gran chitarrista ho chiesto a lui di eh, registrare una traccia di chitarra per questo progetto però non vi ho lasciato a bocca asciutta, infatti gli ho chiesto di video registrarsi mentre lo faceva e di spiegarci un po' di quello che ha fatto eh, io non voglio aggiungere altro, lascio tutto quanto a lui lo lascio presentarsi e vi spiegherà come ha registrato queste chitarre. Poi le sentiamo. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi sono ospite sul canale YouTube del mio amico Mario Montenero, il quale mi ha, mi ha lasciato un piccolo spazio all'interno del suo canale. Lo ringrazio tanto. Io uh, mi chiamo Claudio, sono un chitarrista, compositore e... Um, do lezioni di chitarra, quindi se tante volte stai pensando di iniziare a suonare, a suonare la chitarra, a farlo nel modo corretto, ti invito a iscriverti sul mio canale e seguire i miei tutorial e magari mettere qualche like di qua e di là. Bene, ma adesso arriviamo al nocciolo della situazione, mi trovate qui perché qualche giorno fa mi ha chiamato domandandomi se volessi fare una collaborazione insieme a lui e ehm, il, mio, diciamo, il mio compito era quello di eh, arrangiare le chitarre. Vado a fare questo video per farvi vedere proprio come ho arrangiato queste chitarre proprio dentro il mio computer, andremo a capire eh, che scelte ho fatto e che cosa, insomma, le sonorità diciamo, che ci sono state all'interno della scelta del, insomma, degli arrangiamenti. Bene, detto questo, uh, ci vediamo tra 5 secondi sul mio computer. Allora, il brano, chiaramente, ecco, come avete sentito, è molto, molto soft, quindi eh, la scelta è ricaduta, insomma, su chitarre molto, anche esse, insomma, molto, eh, molto easy, molto di effetto. Bene, ma adesso andiamo a sentire un pochino... Um, con le chitarre ok in queste due chitarre eh, allora una eh, va a simulare un po un synth ritmico eh, che, eh, che si ripete insomma che è questa qui questo è praticamente un pattern ritmico che eh, va a riempire un po tutto quanto allora come ho fatto a fare 
questo suono allora uh, partiamo da questa chitarra allora il suono uh, scelto è um, ho qua frizzato la traccia allora uh, innanzitutto ho utilizzato il plugin uh, amplitude 4 per uh, simulare uh, l'amplificatore questo è un amplificatore eh, dove tu vai a regolare tutto, tutto quanto è veramente un ottimo plugin che Uh, da cui comunque, comunque escono uh, veramente bei sound uh, scegliendo anche il cabinet uh, puoi anche scegliere i vari cabinet, microfoni, coni uh, in base poi a come posizioni il microfono ha ah, diciamo una sonorità leggermente diversa la cosa importante allora il suono innanzitutto della chitarra è pulita ho usato il pick up uh, in mezzo diciamo ho miscelato un po' i vari suoni dei vari, dei vari pick up uh, quello che soprattutto è importante per questo tipo di, di chitarra è il delay utilizzato a qualcuno magari mh, può ricordare a me insomma ha ricordato molto eh, stile U2 infatti proprio il delay mh, è chiamato proprio U2 eh, ricorda un po' le chitarre di Diage no? questo delay ripetuto e giocare su queste ritmiche Andiamo a, a, passiamo invece alla seconda chitarra la seconda chitarra ha un suono uh, diciamo in qualche modo uh, diverso questo suono qui sentite ti può ricordare un violino diciamo una, un arco gli archi come ho fatto a a generare questo suono molto simile a un violino allora innanzitutto mh, i plugin che ho utilizzato sono sempre gli stessi quindi eh, amplificatore di amplitude con delay e ehm, ho usato la mia pedaliera i suoni sono eh, un pedale di distorsione in questo caso ho utilizzato un uh, rat un ts9 un overdrive ts9 e il pedale del volume mm, quindi pedale volume morley che è anche un wow, wow ma uh, non ho utilizzato la funzione wow, wow l'ho utilizzato semplicemente con un volume dal momento che iniziavo la plettrata ok con il distorsore acceso con delay sempre inserito sono andato a, a, a giocare con il volume creando appunto questo effetto questo effetto qui che entra un po in fade in no che entra gradualmente eh, sul, sul pezzo oh, niente il, per questo video diciamo è tutto ragazzi mi raccomando seguite il canale di mario eh, iscrivetevi al suo canale perché veramente sono ha sempre dei contenuti una, è un vulcano di idee niente ragazzi io vi saluto eh, ringrazio ancora mario per lo spazio che mi ha concesso e niente ci vedremo nel prossimo video ciao a tutti Ok ragazzi, io ringrazio Claudio per questo regalo, per questo favore. Vi invito a seguirlo uh, su tutti i suoi link che vi lascio in descrizione. C'è il suo canale YouTube, ha un WhatsApp dove potete contattarlo liberamente per uh, lezioni di chitarra, consigli, quello che volete. C'è un suo sito web che vi lascio anche in descrizione. Andatelo a trovare. E detto questo, noi adesso ce lo sentiamo come è venuto questo uh, demo con l'aggiunta delle chitarre. Come potete sentire è molto figo, ha già preso tutta un'altra atmosfera e stiamo già iniziando ad andare verso la direzione giusta. Ora, la primissima cosa che ho voluto fare, se avete notato, la, nella primissima battuta ho alzato il pianoforte di un'ottava. Infatti ve lo metto in solo e sentirete che prima è alto, poi come entra la voce si abbassa. l'ho fatto per due motivi il primo è una regola non scritta della produzione musicale che vuole che ogni 4 barra 8 battute debba succedere qualcosa per tenere l'ascoltatore 
engaged no? per non farlo annoiare per fargli sentire ogni tanto qualcosa di nuovo quindi abbiamo l'introduzione poi abbiamo l'intro dove vabbè entra anche la voce che di per sé è qualcosa di nuovo poi entrano le chitarre di Claudio successivamente questo, questa micro variazione qui che abbiamo messo la scorsa volta a volte in un fagotto nascondevi con tutore un bisogno nel ritornello entra la batteria e tutto quanto e così via una cosa che vorrei fare subito è aggiungere una linea di basso nel ritornello e ce lo andiamo a fare subitissimo per fare questa cosa bareremo un pochino ci andiamo a creare una traccia di basso eh, poi dopo ci andiamo a scegliere il suono io mi faccio copia e incolla di tutti gli accordi che ho nel ritornello la parte midi di sopra sostanzialmente dopodiché che faccio? me li apro nell'editor midi e vado ad eliminare tutte le note mi elimino tutte le note fatte esclusione per le basse ovviamente in questo modo avremo la nostra linea di basso che seguirà il pianoforte principale Ok, non è la cosa più innovativa del mondo, però funziona. Ma anche quando ormai bruciavano i tuoi sogni. Ok, per ora mi sta bene, me lo copio e incollo qui. Ok, qui in questa parte finale c'è questo pianoforte. Verde come la... Voglio che anche questo sia alto. Andiamo ad alzare di un'ottava anche la parte finale. Vediamo un po'. E qui però il basso glielo togliamo. Verde come l'oro della tua luce ok per ora preferisco svuotarla la parte finale poi vediamo un po come gira ok per ora mi piace però possiamo fare ancora qualcosa per esempio eh, questa parte qui che è molto scarica potremmo lasciarla così e resterebbe intima oppure potremmo provare mm -hmm ad aggiungere un qualche tipo di texture magari con un arpeggiatore proviamo questo è il bello del digitale non, non vi ferma nessuno potete provare quello che volete ma il che vada lo rifate o lo cancellate ok ragazzi ci siamo ho trovato questo suono che mi faceva impazzire per uh, la strofa in realtà ne avevo trovati due quindi ho fatto così quello che mi piaceva di più l'ho messo qui quello che mi piaceva un po' di meno l'ho preso e l'ho messo sotto per rinforzare il ritornello ve li faccio sentire questo qui è uno coprivi il corpo di paure come arbuto questo merita E poi ci ho buttato questo qui nel ritornello. Vi faccio sentire. Ma anche quando ormai bruciavano i tuoi sogni. Ovviamente alla fine lo togliamo. Vediamo se togliamo anche l'altro o se può restare. Verde come l'oro della tua luce ad ogni passo. 
mi piace, ce lo lasciamo, c'è questo ticchettio che mi piace molto. Adesso voglio qualche effetto che preannunci il ritornello, il passaggio dalla strofa, quindi pensavo ad un riser. Andiamo sul classico, va? Abile, ok, ce lo mettiamo anche qui. E basta, anche perché bisogna stare attenti con i riser, se no si rischia di farsi prendere la mano e la canzone diventa tutto un... E non lo vogliamo. Direi che abbiamo quasi finito, ma manca ancora uno strumento, ovvero la voce. Eh, so che molti preferiscono fare le piccole intonazioni sulla voce in mix. Io la considero uno strumento e voglio che una volta che vado a mixare ho tutta la mia sessione non devo starmi a preoccupare di robe strane quindi adesso mi vado a controllare la voce ragazzi mi raccomando qualsiasi programma di intonazione che sia waves che sia autotune sempre al primo posto nella catena degli effetti mi raccomando ci carichiamo il nostro waves tune gli diamo play e lui andrà a sentirsi la nostra traccia vocale e ci darà un risultato prima però ricordatevi di dargli una scala in questo caso si sì, mi, minore melodica ascendente e discendente provato nelle tue parole fragilità e dolore e andiamo a vedere che ha combinato eh, non ho avuto bisogno di andare a correggere nota per nota perché ha azzeccato praticamente tutto non c'erano grosse steccate erano giusto qualche imperfezione è stato bravo io sono contento vi faccio sentire che ha combinato la prima strofa Come vedete un po' più compatto, un po' più... Eh, eh, quella sensazione lì, avete capito. Bene, per oggi possiamo chiudere. Credo che ci siamo. Ci siamo e se non ci siamo, ci siamo quasi. Dalla prossima puntata si mixa e forse cambieremo qualche piccola cosetta. Beh ragazzi, che ve ne pare? Come state? Vi ho persi? Ci siete ancora? Siete impazziti? Mi avete abbandonato? Non lo so. Comunque... Questa qui è la versione semi definitiva del pezzo che andremo a mixare settimana prossima o meglio è la versione definitiva uh, nella fase di mix potremo decidere di fare qualche scelta cambiare qualche suono uh, aggiustare qualcosina che non ci piace però questa qui è la struttura finale del pezzo settimana prossima la mixeremo insieme spero che ci sarete perché sarà credo l'episodio più grosso di tutta la serie quello dove avremo da dirci parecchie cose e proveremo ad andare a competere a cercare di emulare ad arrivare al suono delle canzoni più famose che sono già ad un livello radiofonico e che ovviamente sono già in classifica tenetevi pronti io voglio ringraziare un'ultima volta Claudio è stato gentilissimo trovate in descrizione i link al suo canale se volete fare lezioni di chitarra con lui potete tranquillamente chiamarlo e come vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, eh? non dimenticatevi mai di me, iscrivetevi, attivate la campanella così sapete quando escono le nuove puntate di questa serie, anche se è inutile perché ormai sapete tutti che escono il giovedì alle 14, però voi attivate la campanella lo stesso che fa. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, alla prossima.